আমি ডিউটির তো অবস্থায় এই ডিউটি এরিয়ার মধ্যে কোনো অপরাধমূলক কাজ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তোর দিবি না খারাপ আমি না একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে আমি আর পার্লারে যাব না বাসায় সব কিছু করব পার্লারে গেলে আমাকে ঘন্টা আর পর ঘন্টা ওয়েট করতে হয় আমার একদম ভাল লাগে না আমার নাম হলো দিশা দরকার হলে পুরো বাসাটাকে আমি পার্লার বানিয়ে ফেলবো কি রে কি বলিস একদম ঠিক কইছেন আপা জান শোন সামনে <laughs> আমি তো কাম করি সব তো হ্যার আন্ডার করি ম্যাডাম পুলিশের একটু ধমক দিয়ে দেখাই দাম তখন ক্ষমতা কর দূর আমি বুঝতে পারছি আমি বুঝতে পারছি এখানে বিশাল বড় একটা গাবলা আছে গাবলা আছে আমি এখন একটা মহিলা পুলিশ ফোন দিয়ে আগে হ্যালো
একটা ফোন দি ফোন ওরটাছে না দিশা মা দিশা কালজান আপনি আইছেন কতগুলা ফোন দিতাছে আপনি ধরতেছেন না কেন কি হয়েছে হ্যাঁ আরে তুই কি প্রাইম মিনিস্টার যদি তুই ফোন দিলি আমাকে ধরতে হবে এত কথা না বলে কি হয়েছে সেটা বল দিশা আবার তো ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে বলিস কি দিশা কে কেন পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে জি কালজান আমি ঠিকই কইতেছি আপাই না কি মানি ব্যাগ চুরি করে একটা থাপ্পড় দিয়ে না তো সব কটা দাঁত ফেলে দেব হ্যাঁ এই দিশা মানুষের মানি ব্যাগ চুরি করতে যাবে কেন আমার উপর রাগ করতেছেন কেন আমি কি জানি কালজান কখন নিয়ে গেছে ঘন্টাখানেক আগে সব দোষ তো আপনারই আমার দোষ মানে আপনারই তো দোষ আপ আপনার কাছে একটা আইফোন চাইছিল না আপনি তো দেন নাই আমার মনে হয় আপাই আইফোনের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে এই চুরি ব্যবসায় যুক্ত হয়ে গেছে তোর মাথা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যত সব কি করে না করে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে মান সম্মান আই আপনি জানেন আমি কে না যাই না কিন্তু আমি ঠিকই তোমার নাম জানি তোমার নাম হইছে দিশা ওই সকাল বেলা জনচুয়ের ভিতরে শোষা লাগাই বলেছিল না তো উনি লুকে লুকে ঘুমছিলাম আপনার এত বড় সাহস আপনি আমাকে ফাঁসা আপনি আমাকে ফাঁসালেন কেন কারণ তো একটা আছে কি কারণ কই দেরন আর শরম লাগে কি কারণ বলে কারণ আমি তোমার উপর ক্রাশ খাইছি হোয়াট ক্রাশ খাইছে মানে আপনার কি মাথা নষ্ট হয়ে গেছে ক্রাশ খাইছেন বলে আপনি আমাকে ফাঁসাবেন ও কি হইছে আমি আজকে সকাল বেলা যখন তোমার দেখছি না তোমার দেখে তো মনে করো পুরো পুরো ফিদ হয়ে গেছে আর মাথা মোটা পুরো হ্যাং হয়ে গেছে আমি এই যে কি যে কমু এত ভালো লাগছে তাই ভাবলাম জেলে যখন জামুই তোমার লগ লই আই এই যে এরকম একটা পার্সোনাল ভাবে আমরা আলাপ আলোচনা করতে বললাম ভালোই হবে না এক্সকিউজ মি আপনি জানেন আমার বাবা কে আমার বাবা হলো নৌবাহিনীর সাবেক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আমার বাবা যদি একবার আসে না জাস্ট দুই মিনিট লাগবে আমাকে এখান থেকে বের করতে আর আপনার যে বারোটা বাজবে জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ ওসব আমারও বেশি কোনো রাখতে পারবো না জানো কারণ এই চুরি চামারি কাছে বেশি দিন রায় না রাখলে এক ওই বস ওসব আমার কিন্তু জেলাইতে ভালোই লাগে ফিরে ফিরে ধাউন যায় ঘুমান যায় আর কত কি এখন তো আবার তুমিই আসো তুমি থাকলে আমার যদি জেলখানায় কেউ আজই মন রায় আমার কোনো আপত্তি নেই তুমি আমি পাঠা পারছি জেলখানায় যাবত জীবন সাধারণ ডায়রি করে যাও পরের বিষয়টা আমি দেখতেছি হ্যাঁ ঠিক আছে আর বললাম তো কোন প্লিজ স্যার বসুন না প্লিজ ঠিক আছে আমার মেয়ে কোথায় স্যার ওই মেয়েটা আপনার মেয়ে স্যার 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 সরি আমরা দুঃখিত স্যার না না এখন আন্তরিকভাবে দুঃখিত সরি এসে বলে লাভ নেই আপনারা তো যা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন আমার মান সম্মান সব কিছু একদম শেষ করে ফেলেছেন স্যার আসলে হয়েছে কি স্যার ওই চোরটা সাক্ষী দিয়েছে যে ওই চোরের ওস্তাদ নাকি আপনার মেয়ে আজব ব্যাপার একটা চোর সাক্ষী দিল আর আপনি আমার মেয়েকে অ্যারেস্ট করলেন এখন যদি ওই চোর বলে যে সব চোরের গডফাদার আপনি তাহলে কি আপনি অফিসার চোরের গডফাদার হয়ে যাবেন না না স্যার সেটা কি করে হয় স্যার তাহলে আপনি যাচাই বাছাই না করে কেন আমার মেয়েকে অ্যারেস্ট করলেন স্যার আসলে আমরা ওই যাচাই বাছাই করার জন্য থানায় নিয়ে এসেছি এখনো পর্যন্ত কোনো কেস ফাইল করিনি স্যার ভেরি গুড খুব ভালো করেছেন জলদি করে আমার মেয়েকে নিয়ে আসুন সেন্ট্রি স্যার যাও স্যারের মেয়েকে নিয়ে আসুন জি স্যার ফাস্ট আপনাদের সেই চোরটা কোথায় ওকে এমন পেটান পেটাবেন কত বড় সাহস আমার মেয়েকে ফাঁসিয়েছে স্যার আপনি কোনো চিন্তা করবেন না পুরো বিষয়টা আমি দেখতেছি আমার উপর ছেড়ে দেন স্যার ঠিক আছে মা তোর কিছু হয়নি তো মা তুই ঠিক আছিস ঠিক আছে অফিসার আমি তাহলে আসি আর একটা কথা নেক্সট টাইম নেক্সট টাইম যদি এই রক কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে কাউকে অ্যারেস্ট করার আগে আগে পিছে সব কিছু যাচাই বাছাই করে তারপর অ্যারেস্ট করবেন জি স্যার অবশ্যই স্যার চল মা স্যার
কারণ আইন সবার জন্য সমান আমি ছুটাইতেছি খারা মারবেন নাকি স্যার ঠিক আছে বুঝলাম বুঝলাম এটা ওই ছেলেটার সাজানো নাটক ছিল তোর কোন দোষ নাই কিন্তু পুলিশ তোকে যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছে তখন তো আমাকে একটা ফোন দিতে পারতি নাকি হ্যাঁ আরে পুলিশের কাছে আমার পরিচয়টাও তো দিতে পারতি কি করব বল বাবা সব কিছু চোখের সামনে এমন ভাবে ঘটে গেল না আমি কিছুই বুঝতে পারিনি এর মধ্যে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেল আমার কি কিছু করার ছিল তুমি বলো বাবা এই জন্য তো বলি তুই এখনো বোকা আছিস তোকে আরো অনেক চালাক হতে হবে এই আজকে না হয় একটা চুরির দায় দিচ্ছিল যদি এটা কোনো খুনের ঘটনা ঘটতো তখন কি করতিস বল তুমি একদম ঠিক বলেছ বাবা আমি আসলে এখন অনেক বোকা আমাকে অনেক চালাক হতে হবে না এরকম বিপদ আর পড়া যাবে না ঠিক আছে আমিও বাড়ির দারোয়ানকে বলে দিয়েছি কালকে থেকে ও চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করবে অপরিচিত কেউ বাসার মধ্যে ঢুকতে পারবে না ঠিক আছে হ্যাঁ বাবা খুব ভালো করেছ ঠিক আছে খুবই ভালো করেছ চমকে লিপ্ত হয়েছি না আপা আসলে আমার একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল এই জন্যই আমার খেয়ে আমার পরে আমার বাপের কাছে তুই আমার নামে বিচার দিস আপা ওই ছেলেটা এমন ভাবে বলছে আমি ভেবেছি মনে সত্যি আপনি কিছু করছেন বুঝছেন তুই সব সময় বেশি চিন্তা করবি দেন আপা যা ঘটে তা কিন্তু রটে ঠিক আছে এই খারাও 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 ফিক্সিস এই অবস্থা হাই ও হ্যান্ডশেপ করব না আমরা কিন্তু আগে অপরিচিত থাকলেও এখন কিন্তু আর অপরিচিত নাই আমার আমাকে একটা নতুন সম্পর্ক হয়েছে আমরা কিন্তু এক্স জেলমেট তো সেই তুলনায় কিন্তু বন্ধুত্ব করাই যায় তাই না হ্যাঁ কে তুমি কি কো বিলকিস আমি বিলকিস না আমি হইলাম কি চুমকি ওই জেইরাই চুমকি উড়েই বিলকিস হ্যাঁ একই কথা আমি একটা জিনিস কোনো ভাবে বুঝতে পারছি না পুলিশ আপনাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল তো জেল থেকে সারপনা তো কি করবে চুরির লেগে কি फांसी দেব নাকি আমরা দিশা কই 
খালো জান আপা মনে গেম খেলতেছে ঘরের মধ্যে এইটা গেম খেলার সময় যা দেখে নি আই বল বাবা ভাত খেতে যাচ্ছে যা আপা আপা খাইতেন তাহলে জান ডাকতেছে কি ব্যাপার কি করছিল কই কিছু না তো বাবা কিছু না নাকি গেম খেলছিল ওর দিকে তাকিয়ে লাভ নেই আমি জানি তো তুমি সময় পেলে মোবাইলে গেম খেলো আর না হলে বসে ওই ইন্ডিয়ান সিরিয়াল দেখতে থাকো পড়াশোনা তো কিছুই হচ্ছে না পরীক্ষা কবে 15 তারিখ থেকে এবার পাস হবে তো কি যে বলো না বাবা পাস করে কি কঠিন কি এবার ইজিলি পাস করব ইজিলি পাস করব তাহলে গত সেমিস্টারে ম্যাথে ফেল করেছিলে কেন শোনো এইবার যদি রেজাল্ট খারাপ হয় না তাহলে কিন্তু আমি তোমার পড়াশোনা বন্ধ করে দেব না বাবা দেখো এবার ঠিকই পাস হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে সেটা রেজাল্ট হলেই বোঝা যাবে শোনো আমি একটা কথা পরিষ্কার করে তোমাকে বলে দিচ্ছি এইবার যদি কোনো কারণে রেজাল্ট খারাপ হয় তাহলে কিন্তু আমি কোনো কথা শুনব না ডাইরেক্ট তোমার বিয়ে দিয়ে দেব কি বলছো বাবা আমি এখনই বিয়ে করব না সেটা নির্ভর করবে তোমার রেজাল্টের উপরে রেজাল্ট ভালো হলে লেখাপড়া করবে আর যদি খারাপ হয় তাহলে কোনো এক্সকিউজ শুনবো না সরাসরি বিয়ে এটাই আমার ফাইনাল কথা কথাটা মাথায় রেখো আরে এইবারই তো এরই তো মনে আমার ক্রাশের বাড়ি পাইয়ে গেছি পাইয়ে গেছি খারা হেভি সুন্দর লাগতেছে একদম চোখ গুলো পুরো হরিণের বাচ্চার মতো ফোন পেয়েছে এখন তাড়াতাড়ি যাও আরে এমন করতেছো কেলে তুমি জানো আমি কত কাম কাজ ফেলাই তোমার লাগে দেখা করতে আইছি শোনো তোমার কত কই আমি আমি কিন্তু অনেক ভাইরাল একটা লোক এই শহরে যত চুরি ছিনতে যা করা লাগে না কেলে গা মানুষ আগে আমার লাগে কন্টাক্ট করে আমি মনে করি তোমার এই ফোন গাড়ি বাইক দড়ি যা আছে যা কিছু আছে সব কিছু চুরি করি এই চুরি ছাস্তরে আমি এগুলো আমার আমাদের খেলা বুঝো নাই তো এই সব কথা তুমি আমাকে কেন বলতেছো আমার মতো বাইটাল মানুষের কন্ট্যাক্ট নাম্বার রাখলে তোমার কোনো ক্ষতি হইব না লাভই হইব বুঝো নাই এখন কাম করলা হালাই দিলা নীল নয় না রাজ্য কোনা বেশি সকাল সকাল না ঘুমালে চোখে পড়বে গালি 
মিলে নাই তারপর ওই যে মনে মনে মিলে এলো আর কি আমি কিন্তু বাবাকে ডাকবো বাবা রেজাল্ট ভালো হলে লেখাপড়া করবে আর যদি খারাপ হয় তাহলে কোন স্কিউজ শুনবো না সরাসরি বিয়ে এটাই আমার ফাইনাল কথা কথাটা মাথায় রেখে পড়াশোনা করা ধুর ছাতা এইবারও নিশ্চিত ফেল করব এতগুলো আমরা কিভাবে শেষ করব আমি যদি কোনোভাবে জয়কে দিয়ে প্রশ্নটা চুরি করাতে পারতাম তাহলে পাশটা নিশ্চিত হতো আর বিয়েটাও আটকানো যেত আচ্ছা নাম্বারটা জানি কোথায় রাখলো ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম না তো কোথায় নাম্বারটা ওই তো পেয়েছি তোর তো দেখতেছি লজ্জা শরম বলতে কিছু নাই রে তোরে এতবার ধৈরা থানার মধ্যে নিয়ে গেলাম এত মারা মারলাম তারপরে তো লজ্জা হয় না আরে স্যার কি যে কোন লজ্জা শরম থাকলে কেউ ইলেনে এত বছর কাম করতে পারি নাকি পুরো আজকে আমি খাইছি এই দেখো 1 মিনিট স্যার 1 মিনিট 1 মিনিট স্যার আমারটা কল আইছে স্যার কেরে জানি আমার মনে শরণ করছে স্যার মনে হয় বসে ফোন দিছে এই লাউড দে লাউড দে হ্যাঁ স্যার দিছি দিছি আচ্ছা হানিমুন <laughs> জীবনে কিছুই করতে পারলাম না এটা কোন কথা স্যার আমার তো আফসোস লাগে স্যার আপনার তো আফসোস করে লাভ নাই চলেন রোমান্টিক পরিবেশে হ্যাঁ আমি কি কিছুই বুঝি না তোমাকে একটা কথা বলার জন্য এখানে আসছিলাম একটা হেল্প চাওয়ার জন্য তুমি এমন ভাবে কথা বলতেছো আমার তোমার সাথে কথা বলার ইচ্ছা নেই আমি চলে যাই তুমি তোমার কাজে যাও না 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 সরি 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 কো কো আর সরি আর কোনো কো কি আমার একটা কাজ করে দিতে হবে সিক্রেট আর কি কাজ খালি কও না পুরো দুনিয়া তছনছ করে লাম খালি কও একবার আর দুনিয়া তছনছ করতে হবে না একটা ছোট কাজ এটা ছোট কাজটা কি এটা কও বিষয়টা হচ্ছে কি আমি না গণিত একটু দুর্বল পারবোনা <laughs> তোমাকে একটু প্রশ্নটা চুরি করে এনে দিতে হবে প্লিজ আমার জন্য এটা করে দাও না এই ব্যাপার আরে তো আমার বাবা মাতার মহলা তুমি বাসায় গিয়া নাকে গানি ভাঙ্গা সরিষার তেল দিয়ে ঘুমাও যাও টেনশন ফ্রি যাও কাজ হয়ে গেছে মনে করো 
मात्र <laughs> 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 प्रेम करते क्रासमार प्रेम तो कर शुद्ध मे पुलिस खबर दी कत बड़ अन्या कर আপনার মেয়ে ওই ছেলেকে পাঠিয়েছে প্রশ্ন চুরি করতে এবং সেটা হাতে নাতে ধরা পড়েছে আপ কি স্যার হুদাই সাররা পারে নো এর কি টাকা পয়সা নাকি সামনে প্রশ্নই তো আর মাইডার প্রশ্ন এনে দিছি আমি ওই যদি প্রশ্ন হয় ভালো জাল করে দিলাম তো পার্টিতে তো লাভ হইবো তাই না দেশে শিক্ষার আর পারবো মানে এর লাগে তো আপনাকে উচিত আমার থ্যাঙ্কস দেওয়া তাই না চুপ একদম চুপ ভার্সিটির কি হবে দেশের কি হবে তোর মতো চোরের কাছ থেকে শিখতে হবে বেয়াদব কোথাকার দিশার কি হবে আমি জানি না তবে তোকে আমি এখনই পুলিশে দেব খান সাহেব আপনি বলেন তো দিশার ব্যাপারে আমি এখন কি সিদ্ধান্ত নেব আমার কিছু বলার নেই আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করুন আপনি যদি মনে করেন আমার মেয়েকে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করে দিলে ভালো হবে তাই করেন কি দিশা আমি কি তোমাকে এখন বহিষ্কার করব না স্যার পরে বহিষ্কার করব কি লিগে ও তো কোনো দোষ করে নাই স্যার যত দোষ আছে সবকিছু আমি করছি আমারই কাম হইছে ভার্সিটিতে প্রশ্ন চুরি করে পোলাবান করে ছাপাই দেওয়া এই কামে আমি জড়িত আমি প্রশ্ন চুরি করে আইনে দিশারও দিছিলাম ও তো নিতে চাই নাই যত শাস্তি আছে যত দোষ আছে যা দরকার সব আমারে দেন চুপ তোর এত বড় সাহস হ্যাঁ তাই তো বলি আমার মেয়ের এত বড় অপরাধ করার সাহস হবার কথা তাহলে দিশা কি সত্যি এই কাজে জড়িত না না স্যার প্রিন্সিপাল সাহেব এখন তো আপনি ক্লিয়ার আসলে দোষটা কার এই স্কাউন্ডেল ছেলেটা আমার মেয়ের পিছনে লেগেছে নানাভাবে আমার মেয়েটাকে ফাঁসানোর জন্য হ্যাঁ এখন আমি ক্লিয়ার ঠিক আছে তাহলে আপনি ওকে পুলিশে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন আর পুলিশের সাথে বাকি কথাগুলো আমি বলে নেব আমি এখন আমার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি
স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম অফিসার জয় নামের চোর ছেলেটাকে কি অ্যারেস্ট করেছেন জি স্যার হ্যাঁ করেছি তো স্যার ওর কত বড় সাহস আমার মেয়ের নামে মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে আমার মেয়েটাকে ফাঁসাতে যাচ্ছিল আবার নাকি প্রশ্নপত্র চুরির সিন্ডিকেটের সাথেও যুক্ত ওকে এমন একটা শাস্তি দিবেন ও যেন ওর বাপের নাম ভুলে যায় ওকে পেটাতে পেটাতে না ওর হাড় গোড় একদম সব কিছু ভেঙে ফেলবেন পরদিন থেকে যেন চুরি করার সাহস না পায় স্যার আপনি কোনো চিন্তা করবেন না পুরো বিষয়টা আমার উপর ছেড়ে দিন ও এতদিন ছোটখাটো চুরি করেছে যার ফলে ওকে ছোটখাটো শাস্তি দিয়েছে ওকে এমন মার মারবো স্যার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না স্যার আমি বলে দিলাম স্যার ওকে জি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম তুমি সিসকে সব সিলি ভালো সিলি এই প্রশ্নপত্র তুই চুরি করতে গেলি কেন হ্যাঁ চুরি করতে গেলি কেন ওই তোর এই সাহস কে দিছে স্যার এই দিশা মামা আসছে ওনার বেল অর্ডার নিয়ে বেল অর্ডার নিয়ে আসছে এখানে যাই কা পাঠাও यस ওরে তোরে আমি খাইছি এই স্যার বাবা তুমি যে দুদিন নাই তা বুঝছো ওরা আমার গাড়াইয়া ওই দিন ওই জায়গায় পুরো স্পটেড মানা গেলাই তো থ্যাংক ইউ সরি আসলে সব কিছুর জন্য তো দায়ী আমি আরে তুমি সরি কইতো সুখীর লিখে সরি কই লাভ আছে নাকি তুমি সরি কই তোমরা আই লাভ ইউ কই আমার শুনতে ভালো লাগবো আই লাভ ইউ গো আই তুমি কি কোনোদিন ঠিক হবা না তোমার মতো চোরের সাথে কে প্রেম করবে শুনি এমন একটা ভাব যে চুরি চামারি ছাড়লে মনে আমার লাগে খুব প্রেম করবা না করলে একটু ভেবে দেখতাম কোন তোমারটা কথা কই অত তো পড়া লাগে করি না তারপর যদুর জানি ওই জ্ঞান দিয়ে কইতেস যত বড় বড় মনীষী আছে আরা কি কইছে শুনছো রাখতেই হবে 
আমি ভেবেছি কি তোমাকে একটা দোকান দিয়ে দিব তুমি সেখানে ব্যবসা করবে হালাল পথে উপার্জন করবে কি বলো তুমি ব্যবসা করব ঠিক আছে যাও ব্যবসা করলাম তুমি যখন আমার ক্রাশ আমার এত পছন্দ করো আমি তোমার এত পছন্দ করি তোমার কোনো কথা কিন্তু ভালাই দেবো এটা এটা কি ওটা কি করে যে প্রায় রুটি আছে না যাও রাখলাম তাইলে এখান থেকে আমাকে নতুন জীবন শুরু হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আই লাভ ইউ